కర్ణాటకలో ఒక్క రోజులో ముగియాల్సిన బల పరీక్ష మూడో రోజుకు చేరుకుంటోంది సోమవారమైన విశ్వాస పరీక్ష జరుగుతుందా లేదా అనేది ఉత్కంఠకు దారితీస్తోంది అయితే ఇప్పటికీ మూడు సార్లు గవర్నర్ ఆదేశాలు బేఖాతరు చేసిన సీఎం ఈసారి ఏం చేస్తారనేది ఆసక్తికరం సోమవారం కూడా బల పరీక్ష జరగకపోతే కర్ణాటకలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కర్ణాటకలో రాజకీయ చదరంగం పతాక స్థాయికి చేరింది బలం నిరూపించుకోవడానికి అసెంబ్లీలో ప్రకటించిన సీఎం కుమారస్వామి గురువారం స్పీకర్ టైం ఇస్తే రెండు రోజుల పాటు చర్చతోనే సరిపెట్టారు చివరకు సోమవారం కూడా బల పరీక్ష జరుగుతుందనే నమ్మకం లేకుండా పోయింది ఇప్పటికే మూడు సార్లు గవర్నర్ బల పరీక్షకు టైం ఫిక్స్ చేస్తూ సూచనలు చేశారు కానీ వాటిని కూడా ముఖ్యమంత్రి బేఖాతరు చేశారు తనను ఎవరూ ఆదేశించలేరని స్పష్టం చేసిన స్పీకర్ కూడా చర్చ పూర్తయ్యాకే విశ్వాస పరీక్ష జరుగుతుందని చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది అధికార పక్షం ఉద్దేశపూర్వకంగా చర్చను సాగదీస్తోందని గ్రహించిన బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి పెట్టింది గవర్నర్ ఆదేశాలను సీఎం స్పీకర్ ఇద్దరు బేఖాతరు చేయడంతో రాష్టపతి పాలన అవకాశాలపై న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయి సోమవారం కూడా బల పరీక్ష జరగకపోతే ప్రెసిడెంట్ రూల్ తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది ఎన్ని రోజులు సాగదీసినా సంకీర్ణ ప్రభుత్వం బలం నిలబడే అవకాశాలు కనుచూపు మేరలో కనిపించడం లేదు బీజేపీపై కొత్త కొత్త ఆరోపణలు చేయడమే కానీ ముంబైలో ఉన్న రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఒకరిని కూడా తమ వైపు ఆకర్షించలేకపోయాయి కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ పార్టీలు మరోవైపు బీజేపీ బలం చెక్కు చెదరలేదు విప్ పై క్లారిటీ పేరుతో సుప్రీంను ఆశ్రయించడం గవర్నర్ జోక్యంపై సీఎం కోర్టు మెట్లెక్కడం కూడా డ్రాగింగేనని వాదన సర్వత్రా వినిపిస్తోంది మరోవైపు ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి ఆఖరి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సీనియర్ నేతలతో దేవెగౌడ నివాసంలో మంత్రాలు జరుపుతున్నారు అంతకుముందు మంగళవారం బల పరీక్ష నిర్వహించాలన్న అధికార పక్ష వినతిని స్పీకర్ తిరస్కరించారు దీంతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సోమవారం విశ్వాస పరీక్ష ఉంటుందని బీజేపీ భావిస్తోంది తేడా కొడితే గవర్నర్ ద్వారా పావులు కదిపి రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పటికే కర్ణాటక అప్డేట్స్ పై గవర్నర్ ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర హోంశాఖకు నివేదిస్